zone at hold in the 5500 first support level then other break angle 5400 ee rendu level hold cheyan thaneyana sadhyatha aa level break cheyitha market thaaleyku poganulla sadhyathayum short time point of view sadhyatha valare adhigam koravana ini nammal stock specific aayittulla kathigalilekke kadakkeyana nirodhi stockukal sambandhichu avishadamshangalana palarum aichirikkunnathu sri raman kutti sri ajish ടിഞ്ചു അഗസ്റ്റിൻ ലിജോ മാത്യു ശ്രീ ഷൈൻ എന്നിവരുടെ കത്തുകളും ഈ ലക്കത്തിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് ചില സ്റ്റോക്കുകളെക്കുറിച്ചും മറ്റ് ചില പ്രേക്ഷകർ എഴുതി അറിയിച്ച സ്റ്റോക്കുകളെക്കുറിച്ചും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് കോൾ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ലാർജസ്റ്റ് കോൾ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് കമ്പനിയാണ് വേൾഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് കോൾ മൈനിങ് കമ്പനി തന്നെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റലി വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ന്യൂസ് ചെറിയൊരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് സ്റ്റോക്കിൽ ഉണ്ടാക്കി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു ത്രീ എയ്റ്റി ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു കോൾ ഇന്ത്യ തീർച്ചയായിട്ടും ലോങ് ടൈം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിക്ഷേപത്തിന് പരിഗണിക്കാവുന്ന ഓഹരിയാണ് ആ ഒരു കറക്ഷൻ വരുമ്പോൾ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും നല്ലത് അടുത്ത സ്റ്റോക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നു എം ഒ എൽ എം ഒ എൽ ത്രീ ഫോർട്ടി ആണ് ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ ഫോർട്ടി സൈഫായുള്ള ഒരു എൻട്രി ലെവലായിട്ട് പരിഗണിക്കാം മാർക്കറ്റ് വാച്ചിൽ നമ്മൾ അധികം ചർച്ച ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ഇനി എഫ് എ സിറ്റി ഇന്ത്യയിലെ ലീഡിംഗ് ഫെർട്ടിലൈസർ കമ്പനിയാണ് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനി തന്നെയാണ് എഫ് എ സിറ്റി തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ തേർട്ടി സിക്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കാം ഫോർട്ടി ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഡി സി ബി ഡി സി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ബാങ്ക് ഡി സി ബി ഫണ്ടമെൻ്റലി സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ നേരിട്ട സ്റ്റോക്കാണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ലെവൽ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പരിഗണിക്കാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ടി സി എസ് ടി സി എസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ ഉയർന്ന ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ക്ലോസിംഗ് ഉണ്ടായത് മികച്ച റിസൾട്ട് ടി സി എസിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ വാരാന്ത്യ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വെള്ളിയാഴ്ച കണ്ടു ടി സി എസ് ടി സി എസ് റിസൾട്ടിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു അപ്മൂവ് ടി സി എസിൽ ഉണ്ടായില്ല കുറച്ചൊരു ഹയർ ലെവൽ പോയെങ്കിലും വീണ്ടും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അടുത്തൊരു സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ദെൻ ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ലെവലായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി തന്നെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വളരെ ക്ലോ മാർക്കറ്റ് ഒരു പോസിറ്റീവ് സോണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടി സി എസ് കുറച്ചൊരു ഹയർ ലെവൽ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം വളരെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണം വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മുകളിലേക്ക് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ വരെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതൊരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ലെവലായിട്ട് തന്നെ പരിഗണിക്കുക അടുത്ത സ്റ്റോക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ആർ ഇ സി ആർ ഇ സി റീറ്റെയിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കാവുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റലി വളരെ സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഹരിയാണ് ലോങ് ടൈം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി തന്നെയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി ലെവലായിട്ട് പരിഗണിക്കാവുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫോർട്ടി ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഈ രണ്ട് ലെവൽ ടു ഫിഫ്റ്റി തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ലെവലായിട്ട് തന്നെ പരിഗണിക്കുക അടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ് ബി യുടെ റിസൾട്ട് സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്താണ് ഓക്കെ റിസൾട്ട് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ലാസ്റ്റ് വന്ന റിസൾട്ട് വളരെ മോശമായിരുന്നു കുറച്ച് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വളരെയധികം ഹയർ ലെവലിലേക്ക് മൂവ
എവറോൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ഫണ്ടമെൻ്റലി സൗണ്ട് ആയിട്ട് ലോഹരി തന്നെയാണ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് നയൻറ്റി രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യണം അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ റപ്പ് മൂവ് കൂടി എവറോണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് അതൊരു ഫൈവ് നയൻറ്റി വരെ കൊണ്ടുപോകാം ഫൈവ് നയൻറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ലെവൽ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ലെവൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് അഡ്വൈസബിൾ ആണ് അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് ഫാർമ സെക്ടറിൽ നിന്നാണ് സിപ്ല ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ലെവലായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ടേം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ റീറ്റെയിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കാവുന്ന ഓഹരിയാണ് സിപ്ല കാരണം ഫാർമ സെക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിങ് ഓട്ടോമൊബൈലൊക്കെ തന്നെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സെക്ടർ തന്നെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറച്ചൊരു ലോവർ ലെവലിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് സെക്ടറൊക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്മൂവ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു വർഷം വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ നമുക്കാണ് അതുകൊണ്ട് സിപ്ല തീർച്ചയായിട്ടും നിക്ഷേപത്തിന് പരിഗണിക്കാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ലെവൽ വരുമ്പോൾ ത്രീ ഫോർട്ടി ആൻഡ് ത്രീ സെവൻറ്റി രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ത്രീ ഫോർട്ടി വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ ക്ലോസ് ആയി വാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു സെല്ലിംഗ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ത്രീ ഫോർട്ടി അതുകൊണ്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയി വാച്ച് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു സെല്ലിംഗ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക ത്രീ സെവൻറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ലെവൽ തന്നെയാണ് അടുത്ത സ്റ്റോക്കിലേക്ക് പോകാം യൂക്കോ ബാങ്ക് യൂക്കോ ബാങ്ക് എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ലെവലായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് യൂക്കോ ബാങ്ക് ഫണ്ടമെൻ്റലി അത്രത്തോളം സൗണ്ട് അല്ല അടുത്തൊരു കറക്ഷൻ ഒരു എയ്റ്റി ഫോർ ലെവൽ വരുമ്പോൾ മാത്രം നിക്ഷേപം പരിഗണിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും നല്ലത് അടുത്തത് പെട്രോനെറ്റ് എൽ എൻ ജി പെട്രോനെറ്റ് എൽ എൻ ജി ഫണ്ടമെൻ്റലി വളരെ സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓഹരിയാണ് വൺ തേർട്ടി സെവൻ ലെവലിലാണ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിങ് നടക്കുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ ആൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ സത്യം സത്യം എയ്റ്റി ടു ലെവൽ ഇപ്പോൾ ഒരു റീസെൻറ്റായിട്ട് കുറച്ചൊരു പോസിറ്റീവ് സോണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കാണ് എയ്റ്റി ടു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ലെവലായിട്ട് തന്നെ പരിഗണിക്കാം നയൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മൊമെൻറ്റം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തല ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത സത്യം കമ്പ്യൂട്ടറിലുണ്ട് പക്ഷേ ഈ എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ രണ്ട് ലെവൽ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക നയൻറ്റി ഫോറിന് മുകളിൽ ട്രേഡ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പേഷ്യൻസ് കാണിക്കുക നയൻറ്റി നയൻ ലെവൽ വരെ പോകാനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് അതേ അതോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ നയൻറ്റി നയനും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ട്രെൻഡ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻ പോലും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത സത്യം കമ്പ്യൂട്ടറിലുണ്ട് എയ്റ്റി ടു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ലെവലായിട്ട് പരിഗണിക്കുക ഇനി അടുത്ത സ്റ്റോക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ പവർ ഗ്രിഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ഫണ്ടമെൻ്റലി വളരെ സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓഹരിയാണ് പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് വാച്ച് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരു ലോ ബീറ്റ സ്റ്റോക്കാണ് വളരെ ഒരു ഹയർ ലെവലിലേക്ക് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ആണ് ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ലെവലായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ലെവൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിക്ഷേപത്തിന് പരിഗണം പരിഗണിക്കാം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ട്വൻറ്റി നൂറ്റി ഇരുപത് രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ ട്വൻറ്റി ലെവൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ലെവലായിട്ട് പരിഗണിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും പവർ ഗ്രിഡ് ഫണ്ടമെൻ്റലി വളരെ സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓഹരിയാണ് അതുകൊണ്ട് റീറ്റെയിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് നിക്ഷേപത്തിന് ഈ സ്റ്റോക്ക് കാരണം ഡൗൺ സൈഡ് റിസ്ക് സ്റ്റോക്കിൽ വളരെയധികം കുറവായതും നിക്ഷേപത്തിന് പരിഗണിക്കാം അടുത്തത് മാർക്കറ്റ് വെച്ച് പല തവണ ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ് ജി എം ആർ ഇൻഫ്ര ജി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കമ്പനികളൊക്കെ കുറച്ചൊരു പോസിറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റും ലഭിച്ചിരുന്നു ജി എം ആർ ഇൻഫ്ര കണ്ടിന്യൂസ് ഡൗൺ സൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് തേർട്ടി ആണ് ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ലെവലായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ലെവലായിട്ട് പരിഗണിക്കാം ഡൗൺ സൈഡ് റിസ്ക് ഈ റിസ്ക് ഈ സ്റ്റോക്കിലും വളരെയധികം കുറവ് തന്നെയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ്
ഏത് രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ടാണ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റോക്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ് സ്റ്റോക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓരോ സ്റ്റോക്കുകളും റിസൾട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുകൊണ്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് റിസൾട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണം എസ്പെഷ്യലി വിപ്രോ റിസൾട്ട് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് വിപ്രോ റിസൾട്ട് ക്ലോസ് ആയി വാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പരിഗണിക്കുക ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ തേർട്ടി ആൻഡ് ഫോർ ഫോർട്ടി സെവൻ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ലെവൽ പോലും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് റിസൾട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഒന്നാം പാത റിസൾട്ടുകൾ വളരെ ക്ലോസായി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഭുവനേന്ദ്രൻ മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കമ്പനികളുടെ റിസൾട്ടുകൾ കൂടി വരുന്ന ആഴ്ച വരാനുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വിപണിയുടെ വരും നാളുകളുടെ ഗതിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന റിസൾട്ടുകൾ കൂടിയായിരിക്കും ഇത് എന്നാണ് പൊതുവെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ സാധ്യതകൾ ഭുവനേന്ദ്രൻ ഒരിക്കൽ കൂടി വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ പറയും തീർച്ചയായിട്ടും മേജർ പല കമ്പനികളുടെ റിസൾട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം മാർക്കറ്റ് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് അപ്പർ സൈഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ലോവർ ലെവലിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം മാർക്കറ്റിൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്കൊക്കെ ഒരു മേജർ റിസൾട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ടും ഗ്ലോബൽ എക്കോണമി യു എസിൽ നിന്നൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് ഡാറ്റകൾ വരാനുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർക്കറ്റിൽ മൂവ്മെൻറ്റം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ലോവർ ലെവൽ മാർക്കറ്റ് പോകുന്നതോറും ഒരു ബൈങ് സൈഡിൽ നിൽക്കുക ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവൽ വരുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക ലോങ് ടൈം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഷോർട്ട് ടൈം ഗെയിനിന് വേണ്ടി ഒരു കാരണവശാൽ മാർക്കറ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്യരുത് കാരണം വൊളറ്റിലിറ്റി വരും ദിവസങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ദെൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ രണ്ട് ലെവൽ ഒരു ബൈങ് ലെവൽ ആയിട്ട് തന്നെ പരിഗണിക്കുക ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഒരു മൈനർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നോക്കുക സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം മാർക്കറ്റ് വാച്ചിൻ്റെ ഇലക്കം അവസാനിക്കുന്നു വിപണി സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ തുടർന്നും എഴുതിയറിയിക്കുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ഏഷ്യൻ ആൻഡ് ന്യൂസ് ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ അയയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ ആൻഡ് ന്യൂസ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചി ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുക എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായ എൻ ഭുവനേന്ദ്രൻ മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകും മാർക്കറ്റ് വാച്ചിൻ്റെ അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം നമസ്കാരം 